。来到了长春，最不能错过的一个地方，必然是这里最有名的伪满皇宫博物院。从名字就可以得知，这里曾经是伪满洲国的核心。中国最后一位皇帝溥仪，在被逐出紫禁城后，在伪满洲国当着日本的傀儡皇帝，帮助日本控制中国东北地区。在这里，他度过了十四年的人生。整个伪满皇宫博物院占地面积二十五万平方米，内建有鸡西楼、秦明楼、同德殿等，是溥仪日常生活和工作的地方。建筑不仅包含有传统的中式风格，也包含了日式、西式风格。其中，鸡西楼是溥仪和婉容居住之地。在整个伪满皇宫。能看到很多日本驻军的地方以及办公室，说明溥仪曾经在这里的自由是非常有限的。游览完整个伪满皇宫，让我们有一种穿越时空的感觉，体验那中国最后一位皇帝的许多往事。今天，我们就带你了解这中国末代皇帝的十四年傀儡人生。大家好，我是狒狒。我们现在在吉林省的省会长春。前两天呢，我们把车开回来还了之后啊，在酒店里休息了好几天，因为前段时间确实跑的是太累了。那今天呢，我们来到了长春市的一个五 A 的景区，叫做伪满皇宫博物院。来到长春啊，伪满皇宫是绕不开的一个景点。从九幺八事变的第二年，也就是一九三二年，一直到一九四五年日军战败投降这段时间，末代皇帝溥仪在这里度过了十三。三年四个月零八天，那今天呢，我们就准备走进这座皇宫，来了解一下这位末代皇帝悲情的前世今生吧。那现在呢？伪满皇宫博物院虽然是名字叫博物院，但是它毕竟作为一个五 A 的景区哈、啊，这边是还要呃售卖门票的。那我们俩现在先去把门票买了，这边就是游客中心了，这边可以扫二维码购票啊，成人票是七十块钱，然后六十五岁以上的是免票的。我现在扫一下，先把票一买、嗯。买好票，现在准备进入这个伪满皇宫博物院去参观。刚才出租车拉我们过来的时候，就能看到这个外面的围墙特别的长，就能感受到啊，这个伪满皇宫博物院还是非常大的一个建筑。看起来还是挺有历史感的哈。对。其实呢，这个。伪满皇宫旧址啊，并非是当时溥仪过来之后重新建的一个皇宫，它最早的时候呢，是当地的一个负责盐务的一个官署所在地。那当时呢，溥仪来到这边之后呢，它是作为当地的一个呃比较好的建筑，所以就让溥仪住进去了，是这样子。当然后面呢，也是有类似的这个修建呀、扩建、新建了一些宫殿，但它的最早的那个原型就是当时的一个官署。那这里面就有一个小问题啊，就说当年这个九幺八事变发生之后，日军很快的攻占了整个东北，那为什么选中了长春这座城市来建立伪满洲国呢？那我们知道，在那个时期，东北是有好几座大城市的，比如说长春北边的哈尔滨，长春南边的沈阳，以及长春旁边的吉林省吉林市。那之所以选择了长春哈、啊，是因为首先呢，哈尔滨那座城市是可以首先排除掉了，因为那俄国在那里经营了很多年，到处都是沙俄以及后面苏联的势力在那边。而沈阳和旁边的吉林市又带有浓厚的奉系军阀的政治色彩，而长春呢，在当时的日本看来是政治色彩相对比较薄弱的一个地方。那此外呢，哈，长春也是在整个东北大地的一个中心的位置。比较便于后面修建铁路呀，以及在从这里攫取资源，再进一步扩大势力，它是一个根据地。那基于以上这些原因呢，最终伪满洲国被建立在了长春市的市中心这个位置。我们现在已经刷完门票进来景区了，这边有个超大的导览图。我看这个伪满皇宫博物院景区还是蛮大的啊，这个整个的景区是占地二十五万平方米，其中呢这个建筑面积达到了十三万多平方米，可以说呢比我们之前去的沈阳故宫，呃，如果从建筑面积上看是。它的两倍，从这个整个的占地面积而言的话，是沈阳故宫的四倍。这逛起来还挺费时间的。我们现在就顺着这个参观的路线往前去走一走吧。这个里面呢，因为它的建筑也是不同时期建的嘛，所以它是一个中西的风格都有，而且古今各种各样的留下来的那个历史遗迹都在。
那我们在开始今天的参观之前呢，我想跟大家简单的介绍一下溥仪。那其实我觉得溥仪也不用我过多去介绍，大家应该都对他非常的熟悉。溥仪的全名是叫做爱新觉罗·溥仪，是我们中国历史上最后一个封建王朝——清朝的末代皇帝。他的父亲是载沣，他的母亲是苏完、瓜尔佳、是幼兰。大家都经常说，溥仪这个人一生经历了三大起、三大落。他曾经三次被扶上了皇帝的位置，又三次被赶下了地位。那其中呢，溥仪第一次登上皇位是在一九零八年。那这一次是从祖宗的手里接过来的皇位。当时还是在一九零八年的十一月，年仅三岁的溥仪被推上了皇帝的位置。但是仅仅三年之后，也就是一九一二年。中华民国成立，那隆裕太后就签署了清帝的退位诏书。就这样，溥仪结束了自己第一次当皇帝的经历。这次是历经了三年。那溥仪第二次当皇帝是在一九一七年的七月，当时呢，因为张勋复辟，溥仪又被推上了皇位。这次呢，他的皇帝做了十二天。后面随着张勋复辟失败，溥仪又被赶下了皇位。但是呢，从清朝灭亡一直到一九二四年这十多年间，溥仪是一直住在北京的紫禁城的。因为呢，当年哈在清帝退位的时候，根据民国政府和当时的清朝皇室中间的一些优待的政策，溥仪是可以保留地位。待在北京的皇宫里面的，不过呢，在一九二四年的时候发生了北京政变，那冯玉祥呢就把这个优待政策改了，改完之后呢，溥仪就不能继续住在皇宫里。他首先是从皇宫里面呃出来之后，待在北京的一座亲王府，但是也仅仅过了几个月，他又从北京的亲王府被迫去了天津的日租界那边。从一九二五年年初哈、啊，溥仪到了天津的日租界之后，就一直和日本在一起，还是在筹划着复辟的事宜。那在一九三一年九幺八事变发生之后啊，日本就一直筹划着在我们东北这里成立满洲国。那一九三二年的时候，溥仪正式到达了长春，担任满洲国的执政。在两年后，也就是一九三四年，那满洲国又变成了满洲帝国。从这个时候起呢，溥仪就正式的成为满洲帝国的皇帝。在一九三四年的三月一日这一天，溥仪正式在我们身后的这座皇宫这个位置，举行了自己的登基大典，成为了日本人控制的呃伪满洲国的傀儡皇帝。其实呢，想想哈，溥仪这一生也是挺悲惨的。在他三岁的时候，懵懵懂懂，什么都不知道，被扶上了帝位，很快又退位了。那在他少年时期呢，还有寄希望于张勋，希望再一次实现自己的皇帝梦。那九幺八事变之后呢，他又寄希望于日本人，希望依托日本人的势力，能够让自己去复国。但是一直都是。被日本人所利用和欺骗，一直当一个傀儡，当了那么多年啊！我觉得可能就是说，直到最后，解放之后，他才真正的做回了自己。那这个宫殿呢，叫做同德殿，是我们刚进来看到了一座最大型的宫殿。那当时呢，取这个名字啊，溥仪也是希望能够跟日本人同心同德，来帮助他复国的大业。这边有一个同德殿的一个介绍。同德殿本来是日本为溥仪及其家眷设计建造的临时宫殿，后来是作为李玉琴的寝宫。李玉琴就是溥仪的第四任老婆，一共是，呃，地上地下共三层，还有地下的。我们现在进去看看吧。这个三八年就竣工了，还算比较早的。这个就是叩拜间，也叫参拜室，是当时溥仪处理政务，还有召见日伪官吏、会见来宾、接受朝贺的场所，但是没有正式启用。如果遇到重大的节日的时候，溥仪就会在这里接受家眷以及皇族子弟、亲近人员的三三跪九叩之礼，挺像皇宫的。对，北京的故宫和沈阳故宫里面都有一个类似于这样的大殿，都在这个位置。它上面这个吊灯啊，不太华丽了吧？嗯，感觉这个店比张学良那个店还要更恢宏一点啊。这毕竟是皇帝啊。对。其实呢，这个大殿呢，它是一个电影厅啊。刚我们看了介绍才知道，看到后面它是有两个座位的，分别坐着皇帝和皇后。皇后就是婉容嘛。然后这边有一个投影仪，正对着过来哈、啊，这边是一个幕布。
可以去投那些电影在上面看。然后这边有介绍说了，这个地方呢以前最早时候是宴会厅，但是呢后来被改成了电影厅。溥仪经常会携带家眷在此观看美化日本侵略战争的新闻纪录片和故事片。一楼的厅不是很大哈，刚一进来主要就是一个走廊，还有溥仪的放电影的地方，观影室。不过这个楼梯还是做工相当考究的，这汉白玉，看里面，对，这种的，不知道是什么金，我觉得它像是木质的，上面刷的那个金粉，对，像是，但是楼梯整体做工还是非常好哈、啊，嗯，气派，哇，这几个灯从这个角度看，就更壮观了，嗯，看看。这个就是溥仪的客厅了，哇，也是挺大的啊。这里是溥仪非正式接见宾客或者召见日伪高官的场所。嗯，就是比下面那个看上去小了一点。对，非正式，但是依然也非常气派啊。你看他这个房子的顶上啊，嗯，天花板啊，就非常的有日式风格。对，全是用那种木头的，做成那种格栅。在溥仪的这个客厅的旁边，就是溥仪睡觉的卧室，但这个卧室溥仪很少在这儿住。一方面是溥仪他在那个，呃，吉西楼那边习惯在那儿独居，另外一个更主要的原因就是他怀疑日本人在房间里装了窃听的设备。嗯，所以呢，这个卧室虽然很华丽啊、哦，里面空间也蛮大，但他在这儿实际住的时间是不多的。你看里面这些床啊、沙发呀、啊，看上去都还是。也就在当时应该都是挺新的，因为他很少住。对，溥仪卧室隔壁的这一间卧室是李玉琴的卧室，李玉琴是溥仪的第四个妻子。但这里本来最早时候设计的是给皇后婉容住的，不过呢，溥仪却让这个福贵人李玉琴住在这个地方。这个其实呢，当年哈，如果说是在北京的故宫里，这种是不允许的，因为这属于已经算是一点。僭越了是吧？对，但是当时呢，在这边也没有人太去管这些东西，就你喜欢谁就可以让谁住。不过呢，当时哈、啊，李玉琴虽然住在这里，却是独守空房的日子多啊，因为溥仪并不在这边住。这里是李玉琴的客厅啊，也是在李玉琴的这个卧室的旁边。李玉琴客厅、李玉琴卧室，然后溥仪的客厅、溥仪卧室，基本都是在同德楼的二层。这一这一侧这一溜都是他们的。我们现在身后的这座两层的小楼叫做秦民楼，这里就是溥仪主要处理政务的地方。他取这两个字啊，秦民也是呃吸取了清朝的祖训，就自己祖上的皇帝勤政爱民的这样一个意思在里面。这个秦民楼有个导览图，秦民楼是两层，其中在一层有一个。呃，第一后建室和第二后建室，还有一个地方现在做成了伪满宫廷服饰展了。另外还有一个侍卫官处，在二楼呢，还有一个赐宴殿、一个佛堂，还有两个便殿。这个秦民楼内啊，北有冬天啊，这么多的小房子。嗯，这到处都是办公室，你看。对。这就是其中的一个，这个就是，呃，日军。关东军的高级参谋叫吉冈安直的办公室，就是说他这里面除了溥仪日常办公的地方之外，他还给关东军的一些高级的呃首领也安排了一些这样的房间去办公的。对，哎，其实有时候就感觉这个地方虽然它是皇宫，但我们俩在这里面就感觉特别压抑，明显就是一个监狱的感觉，就是它到处都是，包括门口的日本宪兵室。嗯，我们不管怎么样哈，作为一个中国的皇帝。被日本宪兵这样子整天监视着啊，包括呢，溥仪都不敢在卧室里睡觉，害怕有监听的设备，就能感受到他在这里度过的漫长的十三年、四个月又八天是怎么、嗯、怎么样，何等的煎熬啊！是不光身体上被监禁着，而是整个精神上也是高度的是压力是。我们去外面去看看别的房间，这里是侍卫处，就等于是。管理这个皇帝跟前的侍卫，以及就是一些呃皇家典礼时候的一些安排，算是总管啊。嗯，差不多是这个意思。以前宫廷宫廷这种总管的意思啊。嗯
，处理这些。嗯、这是当时的伪满时期的服饰展，这个是建国神庙的祭祀服，这是以前皇宫禁卫职员的衣服，这个是外套。然后这两个就稍微薄一点的这种衣服，跟日本当时的军服很像，很像颜色什么都一样、嗯。这边是宫廷学生的礼服和便服，就明显已经不是，呃，我们所认知中清朝的服饰了。对，包括像这边啊，这都是之前的，那个乐队的礼服，是，都像、就是、都像日本那边，对对，包括他们头上。戴的这种礼帽、嗯、都是这样子的、嗯，这是以前的官服了。官服，哎呀，就和我们想象中的，可以说是伪满洲国，虽然是溥仪当的皇帝，但是和我们理解中的清朝的皇帝和皇宫完全没有什么关系了、嗯。像我们想象中清朝的官服，顶戴花翎啊，都是不存在的，在这个地方。对，看这些服饰就感觉像是清，像是日本的一个附属国一样。对。这是海军的衣服，这个是陆军的衣服。这里是第二后建室，伪满初期是执政府的警卫处，三五年改为第二后建室，是溥仪接见这个一等文官和中将武官等同等待遇的，都在这个地方。那那个还有一个第一后建室，应该是差不多同样的功能，只是接见的人物的这个类别不一样。一样对。对它这个地方也挺大的啊，看它是三面都是围着沙发的，沙发加起来应该能坐，同时会有二三十个人在这个地方啊。从齐民楼出来，对面就是怀远楼，这个怀远楼其实就是溥仪祭祀祖先的地方。就大家知道，在清朝的时候啊，那个呃一般的皇帝去祭祀祖先的地方叫太庙。所以呢，这个怀远楼就承担了太庙的这样的功能在里面。你看这边写了哈，他说这个“怀远”二字是来自于《中庸》这本书里面的“柔远人则四方归之，怀诸侯则天下位之”，意在怀念和感恩于列祖列宗，相当于北京的太庙。这边的建筑叫嘉乐殿，建于一九四一年末，是伪满皇宫中最大的赐宴场所。也是有一些取名的寓意在里面的。它这个里面现在好像改成了一个展览了，嗯、就是陈列了溥仪这一生，他从皇帝到公民这一辈子的一些图片还有史料展啊。是。所以网上有很多人就说是溥仪是家里破产破的最大的，就经常有人说我们家破产了，大家说你家有溥仪破的那么大吗、嗯？我们先去里面看一下溥仪这一生啊。哇，这几张照片太经典了，从小这个历史书上到处都是这些。像首先上面第一张就是溥溥仪在童年的时候，小孩当皇帝的那个少年皇帝、嗯，对，小孩皇帝。到下面就是伪满洲时期，伪满洲国时期他当的那个傀儡皇帝，对。再到下面就是已经到了抚顺那个战犯管理所，是吧？对对对对。那后面就是他作为我们国家的公民，公民对，嗯。真的是挺感慨的一生啊，挺传奇的一生啊。对，一般人还没这样的际遇。三岁登基啊，出道即巅峰就是。这是他以前的拍的照片啊。对，这是他爸爸。他爸爸叫载沣。载沣。嗯，溥仪当上皇帝之后，因为他年纪还太小，所以让他的父亲载沣来摄政，他父亲就成为了摄政王了、嗯。对。那这个就是他以前当皇帝的时候的样子啊，三岁就是。什么都不懂，你看他眼神还是非常的懵懂。那当时呢，皇帝太小了，所以还有奶妈呀这些，经常在皇帝左右是服侍着的。对，后面就是龙椅了。这是他登基的玉玺。对，玉玺，这宣统之宝，宣统年间的。嗯、这溥仪喜欢玩那个蛐蛐罐，就现在很多的像电影啊，《末代皇帝》里面就会有这些细节的展示。嗯这就是历史上的名场面，溥仪和自己的杀父仇人握手言和，把酒言欢啊。汪精卫，他的父亲摄政王载沣就是被汪精卫刺杀的，但是没有办法，迫于时势，不得不。你看他表情，这个其实雕塑还是做得很好的，他表情非常的复杂，嗯，很勉强，对，就有那种隐忍，又那种不甘，嗯、对。毕竟呢，当时不管怎么说哈，溥
溥仪和汪精卫在那个时期他们是效忠同一个主子的，就是旁边站立的日本人。对。所以呢，在那个时候呢，就是两个人在某种利益点上达到了统一。对。而感慨这个汪精卫这个人还是很复杂的哈。嗯。最早的时候通翻推翻了清政府，在最后也跟日本人苟且在一起。这已经是战后了。溥仪作为这个特殊的战犯，这段历史，被苏军先是压到了苏联，待了五年。对，就是在那个赤塔和伯利，嗯、伯利就是哈巴罗夫斯克，就在抚远的三角洲外面那一点。直到一九五零年啊，溥仪才回国的。但溥仪当时并不是很顺利的就被押到了苏联。他最早是企图逃往那个日本的，在去日本潜逃的路上被苏军俘获，去抓到那个苏联的。在苏联呢，他待了五年，直到一九五零年的八月一号，他才被移交回中国，关在了抚顺的战犯管理所。然后在一九四六年到五零年这段期间呢，溥仪也是。呃，出庭了多次去作证嘛？他出席的日本东京的军国际军事法庭，为审判日本的甲级战犯作证的。你看这里面有介绍说，他的证词揭露了日本侵略者的一部分罪行，也瞒隐瞒了一些与自己有关的历史事实。哇，这首歌结束语写的真好呀！我这一生。当过皇帝，也当过公民，归宿还好。现在总算是已经走到尽头。改造我这样一个人不容易，把一个封建统治者变成一个公民。现在我们来的这个建筑叫做吉西楼，大家可以看一下这边的建筑和前面的完全不一样。我们刚参观那几个楼呢，还是中西兼容的。那这个就是非常典型的我们中国传统的四合院了，因为这个呃溥仪的这个皇宫啊。也是分为两个片区的。那我们现在所在的这一块就是一个非常典型的三进四合院，这个就是吉西楼了。吉西楼就是以前呢溥仪和他后妃的寝宫，呃，这个二楼的东西两侧就是溥仪和婉容的生活区。那一楼的西部是祥贵人谭玉玲的住所。那溥仪作为皇帝哈、啊，虽然不像其他的皇帝那样有着后宫佳丽三千那么夸张，但是溥仪这一生中也娶过五个女人，他的第一任妻子就是皇后婉容。在一九二二年的时候，当时十七岁的婉容嫁给了溥仪，作为她的皇后。婉容是满洲的达斡尔族旗人。那当时呢，她刚刚嫁给溥仪的时候，两个人的感情还是非常好的。直到呢，在因为文秀出走之后呢，溥仪慢慢就迁怒于婉容。呃，然后把他打入冷宫。那最后是随着婉容，他一方面心情比较郁闷，婉容就心情很抑郁。他后面也是染上了烟瘾，并且呢私通了当时的一名侍卫，让这个溥仪是大发雷霆。总之呢，就是溥仪他的五任的妻子结局都不好。那我们接下来再说下他的第二位，他的第二位妻子呢就是文秀。那当时文秀是作为淑妃嫁给了溥仪。其实两个人最初。在北京生活的时候啊，感情也是非常好的。文秀跟婉容是同一年，也是在一九二二年的时候嫁给溥仪的。那那一年呢，文秀只有十六岁，两个人最初感情还不错，但是后面随着这个，一方面是性格可能确实不太合适，那另外就是。呃，文秀其实不太能看得惯溥仪和日本这样子勾结，并且随着后面就是后宫各种争宠吧，种种的事端，让文秀对溥仪心生失望。那再往后就发生了震惊全国的文秀离婚事件。那当时文秀也是非常有主见的一名女性，她在报纸上登报澄清，她与这个溥仪已经解除了夫妻关系，是在当时啊，可以说是，呃，皇帝的后妃中离婚的第一人。但是也是因为这件事情吧，让溥仪颜面尽失，所以他后面也是因为他跟文秀之间的感情不和，迁怒于婉容了。总之呢，当时的事情就是这样子比较复杂。那溥仪的第三位妻子是叫谭玉玲。其实呢，在他娶谭玉玲之前、啊，哈，当时的日本想给他安排几位日本的女性给他做老婆，但是溥仪就是心里总是。畏惧，就害怕日本人会借机来害他或者监视他，所以他就借口自己已经找了一位，呃，替补的老婆，就是谭玉玲。但是谭玉玲也是红颜薄命啊，她在嫁给溥仪时间不长呢，呃，生了一场病。那生病之后呢，当时的日本的医生就说来给他看病，看病之后给他注射了一针，注射完之后到了第二天他就死掉了。所以呢，他的这个死因至今也是
迷，有人说是日本人害了他，也有人说是他确实是病情比较严重。但是呢，从这一往后，溥仪对日本人就是彻底存了戒备之心，就再也不接受日本安排过来的呃女人给他当老婆了。那在第三任妻子去世之后，不出意外，日本又给他安排了很多很多日本女性的照片，让他去挑选作为自己后面的第四任老婆。那溥仪当时肯定是不接受的嘛，因为他本身对日本就是心存戒备，他担心哈自己的私生活被日本人知道，也是担心日本会进一步毒害于他。那后来呢，溥仪就是在呃一堆的当时的伪满洲国的学生照片中选择了李玉琴，李玉琴当时被封为福贵人，成为了溥仪的第四任妻子。但是呢，这些都是解放之前的。解放后，溥仪迎来了自己的第五位妻子，叫李淑贤。李淑贤也是陪伴溥仪直到最后，直到溥仪去世的那个人。那在溥仪去世之后呢，李淑贤是呃，也是根据他跟溥仪生活的这些回忆以及溥仪自己的记忆，写出了溥仪的一本回忆录。那在溥仪的这五任妻子中、啊，哈，溥仪实际上是在最后和他的第五任妻子感情反而是最好的，因为溥仪曾经对自己的第五任妻子李淑贤这样说过，他说在遇到你之前，就以前呢，不管我是北京皇宫的皇帝，还是伪满洲国长春这边的皇帝。在我的心里，女人就是呃附属品。直到我认识你之后，我才知道了夫妻之间是如何相处，如何相敬如宾，如何我能把你当成我的爱人去相处的。这个区域应该算是后宫区了哈，溥、嗯、仪和他的妃子们生活的地方。嗯、一楼这里是溥仪的第三任妻子谭玉玲的卧室，谭玉玲呢也是一个比较。红颜薄命的人物啊，我他卧室还是挺华丽的，但是空间不大，感觉小。这里边什么风格的都有啊，这个是那后边是谭玉玲的客厅，那这个地方是谭玉玲的书房，你可以看到她书房呢还有钢琴，还有缝纫机，然后又有中国传统的文房四宝这些东西，然后这个它的这些家具呢也有我们传统的红木，也有非常欧式的这种吊灯什么的。所以整个的风格都是非常杂糅的。嗯，那吉西楼的二层主要就是皇后婉容以前生活过的地方，像这个就是婉容的卧室，也是比较大的。它这个床感觉有一米八了，这个在古代啊那个时候算是很大的一张床了。旁边还有婉容的画像。嗯，这间房子是婉容吸烟的地方。我们知道哈，婉容到后期呢，她被打入冷宫了。那之后呢，她就一方面没有人身自由，另外她心情也比较苦闷，就染上了烟瘾。那这个地方就是她吸烟的地方。就大家可以看一下啊，这个屋里面虽然空间不是很大的，但是摆放也是比较考究的，有很多的茶茶具，还有两个长的沙发。这间是溥仪的卧室，可以看到他的床后面也是比较金碧辉煌的感觉哈。有没有看到？就溥仪这个床上，他放了几条毛巾被，因为有一种说法啊，就说溥仪的睡觉从来都不盖被子，全年不管是春夏秋冬都是盖这个毛巾被度过整夜的。我看到这个长长的楼梯，感觉好眼熟啊！应该就是在末代皇帝或者其他的一些影视作品里面看到过。当时呢，皇后婉容就在一个楼梯长楼梯的顶端，倚在那边抽烟，并且和溥仪在吵架，是有这样的一个镜头在里面的。